¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal. Yo soy RayLab y hoy os traigo la mejor clase de la Jackal para el multijugador de Black Ops 6. Así que os voy a enseñar la clase para que veáis cómo funciona y luego os dejaré una partida para que veáis cómo, cómo funciona dentro de la partida, ¿vale? Vamos a irnos ya directamente a la clase. Vamos a irnos a lo que es la mira. Como siempre digo, podéis elegir la que más os guste. En este caso tengo la Microflex Kepler. Luego en Bocacha nos iremos al compensador para corregir el recoil de, de este arma. También podéis poner el silenciador, ¿vale? Aunque eh, lo que es el control del retroceso vertical para este arma viene bastante bien, ¿vale? Pero si queréis ser más silenciosos, que no detecten el mapa, podéis cambiarlo por el silenciador sin problemas. Luego nos vamos a ir a lo que es el cañón. En este caso le vamos a poner el cañón largo, que nos va a dar más alcance de daño, ya que es un subfusil y tiene poco alcance, así que tenemos que darle un poquito más de, de alcance de daño. ¿Vale? Porque si le ponemos el, el reforzado, nos va a dar menos alcance de daño, aunque nos dé velocidad de balas, no nos compensa para un subfusil. Luego en el acople le pondremos la empuñadura delantera vertical que nos va a dar más control del retroceso horizontal para que el arma sea bastante más estable. Luego nos iremos a lo que es el cargador, le pondremos el ampliado 1, ¿vale? Nos da 40 de munición, es más que suficiente, ya que con el 2 nos va a dar solamente 10 de munición más y vamos a tener mucha menos velocidad de apuntar con la mira y tiempo de espintar al, al disparar, ¿vale? Nos quita velocidad y movilidad. Eh, luego nos vamos a ir a lo que es la empuñadura trasera. Le vamos a poner la empuñadura ergonómica que nos va a dar más tiempo de deslizarnos al disparar, tiempo de lanzarse al suelo al disparar y velocidad de apuntar con la mira. Vale, esto lo que, lo que va a provocar es que el arma sea mucho más rápida y mucho más ágil. ¿vale? Vamos a apuntar más rápido. Y luego nos vamos a ir a la culata y le vamos a poner la culata de infiltración. ¿vale? Nos va a dar más velocidad de apuntar al andar, lo que nos viene muy bien para un subfusil. Y por último nos vamos a ir a modos de disparo que hay dos opciones, ¿vale? Si vais a jugarlo eh, muy de cerca y no vais a... O sea, vais a rusear y os da igual que el arma se vaya un poquito, podéis poner fuego rápido. Lo que hace esto es que a, a medias y largas distancias bajará el rendimiento, ¿vale? Lo que pasa que a cortas distancias va a matar mucho más rápido. Y luego yo le estoy poniendo muy a recuperadores que nos va a mejorar el control del retroceso horizontal y vertical, ¿vale? Con esto hace que el arma sea más precisa. Así que podéis probar los dos según vuestro estilo de juego y testearlo. Así que nada, esta es la clase que estoy utilizando. Espero que os guste, que la probéis y me dejéis en los comentarios qué tal os ha funcionado y si la utilizáis de alguna u otra forma. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Y ahora sí, os dejo con la partida.